ポランが誘導されて少し立ち止まりましたガンチャーレ3区の JRA 初戦ということになります出走メンバー12頭一番最後のゲートインは12番のプエルト・ガレラゆっくりと12番ゲートに引かれて収まりましたスタートしました3番のシーベットが大きく遅れてしまいましたスタートを決めたのは6番セールボランですまずは前に出ます7番スーと8番レジーナ・デル・ラネラその直後に5番大勢フェスタが追っていく形で先段は4頭です2馬身後ろ10番ゴベルナーレ・リコその後2馬身左9番のニコラウスが続いて中段インコース2番花祭り並んで4番のアトリウムチャペル先頭までは8馬身9馬身がありますあとは1番ときめき太郎後方よりに3番シーベット12番のプエルトガレラ11番のスカイダンスタイムと続いていきます34コーナー中間スタートからの 600m を36秒4で通過しています6番のセールボランリード体半分2番手7番スートその後に2番審査3番手外に8番レジーナ・デラレラインコースに5番大勢フェスタそして後方で12番プエルトガレラは大きくスピードが落ちています直線コースに向かいました前は6番セールボランやや離れた外から7番スート8番レジーナ・デラレラ間をさばいてこようと10番ゴベルナーレリコ外からは9番のニコラウスが追ってきています今度は外から9番ニコラウス先頭内で8番レジーナ・デラレラさらには10番ゴベルナーレリコ外から4番のアトリウムチャペル差を詰めてきている先頭は9番のニコラウス2番手争い接戦外から4番アトリウムチャペルが先頭に並びかけて今度はこちらが先頭4番アトリウムチャペルデビュー勝ちのゴールイン2着9番ニコラウス10番のゴベルナーレリコが3着4番アトリウムチャペルがデビュー勝ちクリストフルメール騎手新馬戦連勝時計は1分22秒7一旦先頭9番ニコラウスが2着3着争い最後10番ゴベルナーレリコ3着に上がっていますなおこの